大家好，我是乔乔妈。今天我们来做斑点虾。每年五六月份是加拿大 B.C. 省斑点虾上市的季节。斑点虾又叫牡丹虾，是加拿大西岸特产。活虾的颜色是红色，身上有标志性的白色斑点，由此得名斑点虾。斑点虾的味道十分鲜甜，肉质紧实 Q 弹，是当地人非常喜爱的海鲜特产。由于严格的水域管理，斑点虾非常干净，没有普通虾的泥土味儿。斑点虾的头相比一般的虾头更大、更鲜美。每年吃斑点虾的时候，我都会一虾两吃，物尽其用。今天我们就来做一道炸虾头。首先，我们来调挂糊：普通中筋面粉、淀粉、混合，加水简单搅拌均匀。加盐调味儿，黑胡椒粉不要提前加在面糊里，提前加了容易炸出椒糊的苦味儿，炸出来的虾头也会发黑。调好的挂浆基本是流动状态。下面我们先来处理虾头。斑点虾的虾头中含有一种酶，虾死后会释放这种酶到虾肉中，让虾肉变软不新鲜。所以，如果买的是活虾，到家后最好趁早分离虾头和虾尾，分别加冰，放冰箱冷藏室，可以储存两天时间。分离虾头和虾尾的时候，避免直接拉断。正确的做法是一手握虾头，一手握虾尾，迅速旋转拧断。拧的时候要尽量靠近虾尾的位置，避免把虾头里的内脏粘到虾尾上。拨开虾头的壳。取出虾腔后面的墨绿色内脏，不要。锅里倒普通植物油，油温达到七成热的时候，就可以炸虾了。虾头挂上糊，放油锅里炸。这里要注意，下锅的头几秒里，用筷子迅速点开虾脚，让虾脚分开，这样炸好的虾头造型更漂亮。否则，虾脚可能被面糊粘在一起，影响口感，也影响美观。单面炸三十秒，上色后翻面再炸三十秒左右，之后简单翻一两次就可以出锅了。炸好的虾头放在厨房纸上控油，这是复炸的一个重要步骤。在控油的过程中，水分在余温的作用下散发出来，有更多的空气填充到炸货内部，这样在复炸的时候，油温就不会迅速降低，炸货就会很快上色，获得酥脆的口感。比如炸虾、炸带鱼、炸里脊、炸花生米，都是同样道理。复炸的时候，相同油温，整个虾头炸三十秒左右就可以了。炸好之后，我们来撒黑胡椒调味由于斑点虾本身的虾腔很长，虾须也很漂亮，再配合上虾脚张开的造型。让这道炸虾头单是看着已经很有食欲了。经过复炸，整个虾头十分酥脆，吃起来有类似薯片的口感。挂糊里面的盐给虾头入了底味儿，后撒的黑胡椒粉让口感上层次更加丰富。搭配一小碟自制的炸虾蘸料，酸酸甜甜的很开胃，带给你海洋的味道。虾头里面的虾肉也会带给你额外的惊喜。好了。今天的视频就分享到这里。如果您喜欢我的视频，欢迎您点赞、订阅和分享。我们下期见。